200 kilometers from Chernobyl. Radioactivity is measured in becquerels. 50 becquerels per kilogram body weight in the human organism means that in a child weighing 10 kilograms, 500 artificial radioactive atoms disintegrate every second. Normal levels should be zero becquerels of cesium-137 per kilo in the organism. 10,000 becquerels were measured in this child. Professor Nesterenko experienced Chernobyl as a shock, which disrupted his life. Member of the Academy of Sciences of Belarus, this internationally renowned physicist had access, during Soviet times, to the forbidden military cities. He understood immediately the seriousness of the accident and asked the Supreme Soviet for an immediate evacuation in a hundred kilometer radius. Labelled as fearmonger, he lost his office as director of the Atomic Energy Institute in Minsk. The KGB put him under pressure and he escaped two murder attempts. With a group of experts and technicians, Nesterenko founded an independent institute supported by international foundations. He measures the radioactivity in children and informs families on how to reduce the radionuclide concentration in foodstuffs. He distributes to the most contaminated children a food additive, apple pectin, a natural absorbent which accelerates the excretion of radionuclides from the organism. Nesterenko is the only scientist who systematically measures the internal artificial radioactivity. His measures show that contamination is eight times higher than that published by the Minister of Health, who tried to stop him. Nesterenko's work being legal, he did not succeed. According to Professor Bandashevsky, over 50 becquerels per kilo body weight lead to irreversible lesions in vital organs. Don't you think that the during 15 years the majority of cesium is internal? No, it's not internal. It's not. And no. what are you doing? Are you from, talking from about the, the external the exposure that people receive? I am speaking of the internal one, which they receive through food in a very large population. Uh, I refuse to think that years, whether a radiation dose is internal or external, what counts is the dose received by whatever mechanism. And to prey on people's consciousness to say that somehow because it's internal, it's worse, I think does, the, does a disservice to the people. There are cardiac diseases found in human, which may be lethal, found in children, which may lead to sudden death in children. Okay, but we know the complications. These things are arising. But to simply say that these things have occurred following the accident and to infer from that a blind they, acceptance they, they, that they're radiation they related they, they are, doesn't allow are, the public health authorities of these they countries those, they are to serve their people. Children. They are those related in children. I and have not seen any information on that. There are universities in Belarus having worked on this topic for nine years and you have never had any interest to what they did? Элементарная реабилитация. В хорошем, понимаете, условиях в Питере в течение месяца снимает эти неприятности. 
О чем это говорит? Я не видела. Это временное, это временное улучшение. Временное. Что, значит, Потом через не год видели? приходит и дальше. Ну, Что, даже, вы там были, допустим, кто? откуда Я 15 вы? лет работаю. Мы же не знаем, какие у нас будут последствия. Вот от этих маленьких Почему душ, не знаете? которые постоянно... Почему не знаете? Ну, разве можно говорить, что мы не знаем? Да мы все знаем о радиации. И ничего Чернобыль нового не внес. Он внес только в умы тех, которые ничего не знали. Он Они стали знать. Определенную ситуацию, которая отлична от, от всех других. Ничего подобного. Хроническая, Ничего постоянная. подобного. Нет, вы знаете, вот мы, например, у нас, вот вы а нас, спектр нас такой же. Какой? Делали мы доклады в Москве, Большим выступали. Мы проводим длительные эксперименты, вводим какой? маленькие дозы цезии, 100 тысяч животных, ну, крысы. Ну, как он, я всю жизнь экспериментатор. Крысы, ну, крысы, ну, крысы, крысы, да. Изменения могут быть? Или Нет, их... не должны быть. Если а будут, а они если они вы имеете, дозы. то надо 10 раз переправить верить себя. Потому что если вы это утверждаете что-то, да. то это идет противоречие с существующей классикой. Ну поймите вы это раз навсегда. Почему мы должны понимать, если мы видим это? Видите, надо 10 объяснять. раз посмотрите. 10 раз себя посмотрели. Нет, не посмотрели. Раз посмотрели. Не надо. Не Понимаете? надо. Вы мне вот глаза смотрите. Вот я, я говорю, смотрю. не смотрели вы 10 раз. Понимаете, а мы опубликовали, у нас опубликованы книги статьи. Меньше. И мы просим нас опровергнуть. Почему ну, зачем никто вам из ученых нас не опроверг? Я не могу понять. Вот Понимаете? Когда мы называем воплощенные дозы. Послушайте мы... меня. Мы обязаны, Надо если мы утверждаем, что что-то есть, Но доказать, что это есть. А степень доказательства сводится к двум вещам. Первое. Должны быть воспроизведены ваши данные любым другим человеком, и прежде всего вами. И второе, они не должны противоречить огромному опыту. Мы говорим о внутреннем облучении. Мы говорим о внутреннем И внутреннее, и внешнее. Я проанализировала огромное количество литературы по действию малых доз. Не надо большая, малая, это не имеет значения. Ну нельзя им такую безумную радиологическую безграмотность или малограмотность допускать врачам. Сейчас придет академик Гродзинский, он поговорит о малых дозах. Алис Стюарт, известная э, американская ученая, она говорит, ну, Элис вот, Стюарт, да, прекрасный ученый, она тоже разбирается. А может она них безграмотная? Вот Это вы... не имеет значения, Стюарт или не Стюарт. Да, в Америке, Ирмоненко, Ирмоненко, в Америке да, не имеет значения. Да. Главное то, что умирают дети от малых доз. Я хочу напомнить, что за эти 15 лет родились новые люди, которые, слава богу, не пережили первого радиационного удара. Они э, эти, все эти 15 лет едят грязные продукты. Дети получают дозовые нагрузки выше, потому что коэффициенты, дозовые коэффициенты, положим, ребенка трехлетнего, он в 5 раз выше, чем э, взрослого человека. Продукты, э, как саранча, расползаются по всей республике, и неудивительно что мы в столице, в Минске, нашли детей с накоплением 700-900 бикерелей на килограмм. Я хотел бы обратить внимание на работу профессора Бондажевского. Значит, мы с ним работали параллельно. То есть он пришел к такому заключению, что 50 бикерелей на килограмм по детям, это является граница, когда уже проявляется патология таких жизненно важных органов, как почки, печень, сердце и другие. В общем, сегодня я сказал бы так, что состояние здоровья детей таково, что если мы не примем мер срочных, то я не очень вижу большие перспективы с нашими детьми. Спасибо. Вы сказали, что у вас дети наиболее облучаемая популяция по отношению к взрослым. Те данные, которые по сечам представлял Минздрав, это официальные данные, они показывают, что... Критические группы – это отдельные профессиональные группы среди взрослых. У вас же оказались дети. Как вот вы разрешаете в Беларуси вот такое принципиальное противоречие? Дети по внутреннему облучению, по цезию оказались критической группой. По... Ну, я могу сказать одно. Мы измеряем все население, а затем выделяем критическую группу. Мы выделяем там 10-15 человек, кто имеет большие накопления. Как правило, 8 человек из них составляют дети – Попадают обычно механизаторы лесники, 
Может быть, иногда попадает пенсионер, но это понятно за счет активного потребления э, дорогой природы. Это те цифры, с которыми я потребил. У нас 110 тысяч результатов измерения. Мы всегда считали, что у детей быстро идут обменные процессы, и они до много не должны накапливать. Но, к сожалению, я повторяю, мы самые большие накопления находим у детей. Vice Director of the Scientific Center for Biophysics in Moscow, Dr. Savkin is a member of the International Commission for Radiation Protection. He believes that the internal irradiation is marginal compared to the external irradiation. Я считаю, что действительно нормализация ситуации в обществе должна идти не столько по пути снижения сейчас уже очень невысоких доз облучения, сколько по восстановлению социальной структуры, занятости людей, медицинской помощи по тем болезням, которые не обусловлены радиацией, но возникают у этих людей. In 1986, Dr. Koskova was the chief physician of the hospital number six of the Kurchatov Nuclear Research Institute in Moscow. Before they died, she took care of the 28 highly radiated liquidators of Chernobyl. She belongs to the group of Soviet scientists who, in accordance with the IAEA, minimized the radiological component by psychiatrizing the health problems, using the diagnosis of radiophobia and stress. I myself presented a paper with Molly Scott relating to an increase in infant leukemia in five different countries of Europe and uh, also the United States. And this was certainly um, an unambiguously an effect of Chernobyl. Chris Busby was a member of the UK Governmental Research Committee on the risks of incorporated radiation. He is Scientific Secretary of the European Committee on Radiation Risks and he coordinated the publication of the guidelines on health effects of exposition on low doses of ionizing radiation for radio protection. I would make the point that the European Parliament recently passed a resolution asking for a reassessment of the dose-risk model because of low-dose effects which emerged after the Chernobyl accident in the countries that I mentioned earlier and I mentioned in my paper. And I feel that this conference should call for a re-examination of the dose-risk model. Now, there's a very great deal of evidence in the last 10 years, and certainly evidence that has been presented at this conference and by us and by other workers, that very low doses of radiation have a significantly high effect, a proportionately higher effect. And this calls into question the whole radiation risk model. And that I do not think attention should be focused only on the groups that were significantly opposed to radiation, because if such, is the case, then many radiation effects from Chernobyl will be entirely missed. Yes, the, you remember that uh, in 1996 or 7, uh, WHO and IAE was, uh, had a meeting in Siberia in Spain, and we determined those definition of those ionizing radiation, the mean, uh, not minimum radiation, uh, 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 minimum risk level of low dose radiation. We have already very clear recommendations. So I think that uh, you should, you can, your statement is correct and it should be included the more precise way. Yeah, all right, well, if we can recommend as a conference that more research should go into the evaluation of the effects of very low doses. Yes, yes, yes. 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 Okay, so this is additional.